আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই স্বাগতম আমাদের ইউটিউব চ্যানেল মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে তো গত লেকচার ভিডিওতে আমরা দেখেছি বিশ্বগ্রাম বিশ্বগ্রাম কি কাকে বলে এবং বিশ্বগ্রামের যে মৌলিক আইডিয়াটা সেটা আমরা কিছুটা জানার চেষ্টা করেছিলাম তো বিশ্বগ্রামের ওই গত লেকচার আমরা যেটা জেনেছি যে বিশ্বগ্রাম আসলে কি একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বা বিশ্বব্যাপী একটা যোগাযোগের ব্যবস্থার কথা বলে যেখানে আমরা সবার সাথেই সংযুক্ত থাকবো এবং সবার সাথেই যোগাযোগ করে আমরা অনেক কিছু সুবিধা পাবো বা সেবাসমূহ প্রয়োজনে হাতের কাছেই পাবো ঠিক আছে কিন্তু কথা হচ্ছে সেই বিশ্বগ্রামের যে ধারণাটা দেওয়া ছিল সেটা আসলে উনিশশো সালে অনেক আগের ধারণা কিন্তু বর্তমান যুগে আমরা তথ্য প্রযুক্তির যে উন্নয়ন হচ্ছে সেখানে আমরা কি দেখি যে আসলে পাঁচ বছর আগে যে টেকনোলজি ছিল এখন টেকনোলজির সাথে সেটা আকাশ পাতাল তফাৎ ফলে হয়েছে কি আমাদের জীবনের প্রতিটা সেক্টরে আসলে কমিউনিকেশন থেকে শুরু করে শিক্ষা বাসস্থান তারপরে হচ্ছে যাতায়াত যোগাযোগ সব কিছুরই আসলে একটা আমূল পরিবর্তন আসছে এবং এই পরিবর্তনগুলো সবগুলো আসলে গ্লোবাল ভিলেজের সে ধারণাটার সাথে ইম্প্যাক্ট ফেলছে এবং গ্লোবাল ভিলেজের সাথে এগুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত তো এরকম কয়েকটা এলিমেন্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করব। গ্লোবাল ভিলেজের ধারণা আমাদের যে মূল তিনটা কি পয়েন্ট ছিল অর্থাৎ টাইম তারপরে দ্বিতীয় হলো দূরত্ব আর তৃতীয় হলো যে আমাদের সহজলভ্যতা এই তিনটা পয়েন্টের উপর বেস করে যে জিনিসগুলো বা উপাদানগুলো আসলে বিশ্বগ্রামের সাথে সরাসরি সংযুক্ত সেগুলো হলো আমাদের যোগাযোগ কর্মসংস্থান শিক্ষা স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা গবেষণা অফিস বাসস্থান ব্যবসা বাণিজ্য সংবাদ বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ আর সাংস্কৃতিক বিনিময় তো এই ভিডিওতে আমরা এগুলো সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব যেগুলো বিশ্বগ্রামের ফলে এগুলোতে কিভাবে আমাদের উন্নতি হয়েছে কিভাবে সুবিধাগুলো এসেছে এখন চলে আসি আমাদের প্রথম পয়েন্টে দ্যাট ইস যোগাযোগ যোগাযোগের ক্ষেত্রে হচ্ছে বিশ্বগ্রাম বিশ্বগ্রাম যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশ্বগ্রামের এই ধারণাটা সবচাইতে বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলেছে কারণ কি আমাদের তো যোগাযোগ আগে ছিল অনেক কষ্ট কষ্টকর যেমন আমাদের কোথাও যোগাযোগ করতে হলে অনেক সময় লাগতো চিঠিপত্র তারপরে আসলো কি টেলিফোন আর এখন তো সবচেয়ে বেশি ইন্টারনেট যেটা আমাদেরকে আরও ফাস্ট অনেক গতি দিয়েছে তো যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমরা যেমন তিনভাবে আমরা যোগাযোগ করতে পারি তিনভাবে সিগনাল দিই যেমন আমরা সরাসরি কথা বলি যেটা আমরা ভারবাল বলি তারপর আর একটা হচ্ছে সংকেত পাঠিয়ে যেটা হচ্ছে আমাদের সিগনাল হতে পারে যে কোনো আর তৃতীয় আর একটা হলো লিখিত বা রিটার্ন তো এর ভিতরে আমাদের উল্লেখযোগ্য যেমন টেলিকমিউনিকেশানস অর্থাৎ যেখানে আমরা কথা বলি মোবাইল টেলিফোন ফ্যাক্স তারপরে আর একটা আছে হলো আমাদের সিগনাল তো যেটা আমরা মোর্স কোড হতে পারে বা অন্য যে কোনো লাইট সিগনাল ইত্যাদি অনেক রকম থাকতে পারে আর আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইমেল ইমেলের মাধ্যমে আমাদের আসলে কি যোগাযোগ ব্যবস্থাটা অনেক সোজা সহজ হয়ে গিয়েছে যেমন আমরা সাথে সাথে ইনস্ট্যান্ট যে কোনো জায়গায় মুহূর্তের ভিতরে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ইমেলটা পাঠাতে পারি গুরুত্বপূর্ণ অফিসিয়াল ওয়ার্ক এর মাধ্যমে করতে পারি বা বিজনেস ডিল যেটা আমাদের ইমেলের মাধ্যমে সুবিধাটা দিয়েছে তারপর আর একটা হলো যে ভিডিও কনফারেন্সিং টেলিকনফারেন্সিং এর ফলে হয় কি ভিডিও কনফারেন্সে যা কনফারেন্স কনফারেন্সিং আমরা একটা রুমে বসে বা বাসায় থেকেই বিভিন্ন দেশ বা কয়েকটা অফিসের বড় বড় কর্মকর্তা বা বিভিন্ন কর্মচারীদের সাথে আমরা একই স্ক্রিনে তাদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্টিভ অর্থাৎ রিয়েল টাইম যেটা বলে যে একই সময় একে অপরের সাথে ওপাশ থেকে কথা বলতেও পারবো আবার শুনতেও পারবো এরকম একটা কি বলবো যে সম্মেলনে আমরা যোগাযোগ মানে অংশগ্রহণ করতে পারি তারপরে আমাদের আছে হলো অডিও কনফারেন্সিং যেটাতে আমরা কি করি সেম জিনিস জাস্ট আমাদের অডিও থাকবে কোনো ভিডিও থাকবে না তো দেখাই যাচ্ছে যে আসলে যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই বিশ্বগ্রামের এই ধারণাটা আসলে কতটা ইম্প্যাক্ট ফেলেছে এখন চলে আসি দ্বিতীয় পয়েন্ট অর্থাৎ কর্মসংস্থান আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে যে সেক্টরটা যে সেক্টরগুলো আসলে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় তাদের ভিতর অন্যতম হলো এই কর্মসংস্থান যেমন আসলে কি এই তো এই গ্লোবাল ভিলেজ বা তথ্য প্রযুক্তির এই উন্নয়নের ফলে আমাদের যেহেতু সারা বিশ্বে একটা কানেকশন তৈরি হয়েছে এর ফলে আসলে কি যত আমার কানেকশন যত থাকবে আমার কর্মসংস্থানের সুযোগটাও কিন্তু আসলে ততটা বৃদ্ধি পাবে তো এর ফলে হবে কি যেমন ধরো আমি বাংলাদেশে বসে অন্য অন্য প্রান্তের সাথে কি কাজ চলছে বা অন্য কোনো অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারে ইত্যাদি তো কর্মসংস্থানের যে যে কয়েকটা সেক্টর আসলে আমাদের জন্য আরও উন্মুক্ত হয়েছে এবং আরও ইজি হয়েছে তাদের ভিতর কয়েকটা আছে যেমন প্রথমটা হলো আউটসোর্সিং বা ফ্রিল্যান্সিং এই শব্দটার সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত যে ঘরে বসে আয় করা 
টাকা ইনকাম ঘরে বসেই তো এটা আসলে আউটসোর্সিংটা আসলে কিভাবে সম্ভব হয়েছে আউটসোর্সিং মূলত যেটা বলতে যেটা আমরা বুঝি যেমন কোন অফিসে বা কোথাও কারো একটা বিশেষ কাজ দরকার কিন্তু সেই কাজটার জন্য অফিসে কোনো পদ নেই অথবা পদ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই যেমন আমার দশটা ডাটা এন্ট্রি করতে হবে এটার জন্য আমাদের আলাদা ডাটা অ্যানালাইসিস বা ডাটা এন্ট্রি করে যে এরকম কোনো কর্মী নিয়োগ দিতে হতে পারে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে দশ দিন পর এই কাজটার আর চাহিদা থাকবে না ফলে আমরা কি করতে পারি এখন ওই কাজটা যে পারে আলাদা একজন লোক অফিসে নিয়োগ না করে সেই কাজের আমি বিবরণটা অনলাইনে দিয়ে দিলাম যে আগ্রহী সে কাজটা আমাকে করে দিল আমি তাকে কিছু পারিশ্রমিক দিলাম এতে আমার কাজটাও হয়ে গেল এবং সেও কিন্তু দেখো ঘরে বসে কাজটা করে দিতে পারলো এক্ষেত্রে তাকে নতুন করে অফিস আসার প্রয়োজন নেই বা কোনো কষ্ট করার প্রয়োজন নেই সে যদি স্কিলড হয় বা তার যদি কাজটা করার দক্ষতা থাকে সে কিন্তু ঘরে বসে করতে পারবে এবং এই কাজটা কিন্তু শুধু আমাদের একটা দেশ বা নির্দিষ্ট একটা এরিয়ার ভিতর কিন্তু সীমাবদ্ধ নয় আমি যদি চাই ইচ্ছা করলে বাংলাদেশে বসে সুইডেন কানাডা আমেরিকা ইত্যাদি এসব দেশের কিন্তু আমি কাজগুলো নিয়ে নিতে পারি এক্ষেত্রে যেমন আমাদের বাইরের টাকা আমি বৈদেশিক মুদ্রা যেটা এটা অর্জন করা সম্ভব এবং আমাদের ঘরে বসে কিন্তু ইনকামটা করা সম্ভব ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের আউটস আউটসোর্সিং বা ফ্রিল্যান্সিং তাহলে বুঝতেই পারছো যে আসলে কানেকশন আমাদের যত এরকম বেড়ে যাচ্ছে তত কিন্তু আউটসোর্সিংয়ের সুযোগ বা স্কোপ কিন্তু আমাদের তত বৃদ্ধি পাচ্ছে এরপর চলে আসি দ্বিতীয় পয়েন্ট যেটা চাকরির সুযোগ আসলে এটা আগের মতোই যেমন চাকরি করতে গেলে কি হয় আমার আসলে চাকরিতে জব ওপেনিং কোথায় কোথায় আছে কোথায় কোথায় আমাদের সিভি ড্রপ করতে হবে বা কোন কোন জায়গায় আমাদের খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন এগুলোই তো আগে আমাদের সন্ধান করতে হয় তো ইন্টারনেট বা এসব থাকার ফলে এখন আমরা কি হচ্ছে বাংলাদেশে বসে যেমন বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি চার চাকরির সার্কুলার কোন কোন জায়গায় দেওয়া হচ্ছে বা কোথায় কোথায় আমরা সিভি ড্রপ করতে পারি বাংলাদেশ থেকে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই বিভিন্ন শহরেই কিন্তু আমরা সে চাকরির খোঁজগুলো নিতে পারি সে চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারি আবার এখন তো এটা আমরা পরের পয়েন্টটা দেখবো যে অফিসও কিন্তু আসলে ভার্চুয়াল অফিস হয়ে যাচ্ছে আমার রুমই কিন্তু আমার একটা এখন অফিস হয়ে যেতে পারে যার ফলে হবে কি আমি দেশে বসেই বাইরের কোনো কোম্পানির একজন স্টাফ হয়ে যেতে পারি তারপরে চলে আসে উদ্যোক্তা উন্নয়ন এটাও বর্তমানে একটা বাসওয়ার্ড যে এখন সবাই কিন্তু আসলে অবশ্যই জিনিসটা পজিটিভ যে সবাই আসলে এখন উদ্যোক্তা হতে চায় বা নিজের একটা ব্যবসা করতে চায় তো এক্ষেত্রে যেমন কি ব্যবসা করা তো করতে গেলে আমাদের একই সাথে যেমন যে প্রোডাক্ট নিয়ে আমরা ব্যবসা করব বা যে কাজটা করব সেটা সম্পর্কেও যেমন আমাদের জানতে হবে এবং আরও অন্য অন্য এক্সট্রা জিনিস যেমন অ্যাকাউন্টিং হিসাব নিকাশ তারপরে হচ্ছে মার্কেটিং লিডারশিপ ইত্যাদি অনেক কিছু জানতে হয় এবং এগুলো সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের যে তথ্যগুলো পাওয়া যায় এগুলো কিন্তু আমি ইন্টারনেটেই সহজে পেয়ে যেতে পারি এবং এর ফলে হয় কি আমাদের উদ্যোক্তা হওয়ার একটা সুযোগ থাকে আবার শুধু তাই না আবার উদ্যোক্তা হতে গেলে কিন্তু অনেক কানেকশন দরকার হয় ডিলারশিপের জন্য তারপরে হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন অনেক নেটওয়ার্কিং চেঞ্জ থাকতে হয় এগুলো কিন্তু আমাদের ইন্টারনেট বা এই যে কানেকশনগুলো থাকার ফলে এটাও কিন্তু আমাদের অনেক সুবিধা হয় আমরা বাইরের সাথেও কিন্তু এই যোগাযোগগুলো করতে পারি তাহলে দেখো তাহলে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে এই আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে এই কর্মসংস্থানটা আমাদের জন্য কতটা সুবিধা হয়েছে কত সম্ভাবনাময় হয়েছে এবং অনেক লোক আগে যেখানে একটা অফিসে একটা পদের একটা সীমাবদ্ধতা থাকতো বা কাজের এখন কিন্তু অনেকটাই সেটা কমে গেছে এখন কিন্তু প্রতিনিয়তই কর্মের কিছু না কিছু ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছেই এখন আসে আমাদের তৃতীয় পয়েন্টে যেটা হলো শিক্ষা বলা যায় যে আধুনিক এই যে শিক্ষা পদ্ধতি এটা গড়ে উঠেছে আধুনিক গ্লোবাল ভিলেজের ধারণা থেকে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ফলে বর্তমান যুগে আসলে শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষাদান এই দুইটা জিনিস অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছে এই বিষয়টা কিন্তু আমরা স্টুডেন্ট যারা আসি তারা কিন্তু ইজিলি উপলব্ধি করতে পারে এই যে আমার ভিডিওটা এখন যেটা তোমরা দেখছো এটার ফলেও তো তোমাদের আসলে শিক্ষাতে অনেক সুবিধা হয়েছে এবং তোমরা দ্রুত বা হাতের কাছেই এই মেটেরিয়ালসগুলো পাচ্ছ শুধু তাই না তোমরা পড়তে গেলে কোনো কনফিউশন হলে বা কোথাও সমস্যা হলে কোনো টপিক্স বা কোনো ম্যাথ ইত্যাদি হলে প্রবলেমটা যদি আমরা নেটে সার্চ করি তাহলে সহজেই কিন্তু জিনিসটা পেয়ে যাচ্ছি এবং একটা টপিক্সের উপরে একাধিক ম্যাটেরিয়াল তৈরি করা ফলে আমাদের যেটা ভাল লাগে যেটাতে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় সেটাতে আমরা গ্রহণ করতে পারি সেটা আমাদের কাছে অত্যন্ত বিন্যস্তভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয় যার ফলে আমাদের সময়টা অনেকটা বেঁচে যায় এবং আমাদের কি হয় যে জিনিসটা গোছাতে বা কনসাইজ করতে অনেকটা সুবিধা হয়ে যায় তারপরে আমরা দেখতে পারি যে এখন প্রতিটা ম্যাটেরিয়ালসের উপর বিভিন্ন অ্যানিমেশন করা থাকে অনেক সুন্দরভাবে জিনিসটা ভিজুয়ালাইজ বা কি বলে যে এটা চিত্রের মাধ্যম উপস্থাপন বা কোনো অ্যানিমেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করে
তার লেকচার দিবেন এবং সারা বিশ্বব্যাপী যে কোনো জায়গা থেকে একজন স্টুডেন্ট ইন্টারনেটের মাধ্যমে সে ক্লাসটাতে অংশগ্রহণ করে এটা একটা সেমিনারের মাধ্যমে সে ক্লাসটা গ্রহণ করতে পারে এতে হয় কি আমাদের যেমন কোনো ডিস্টেন্স কোনো সমস্যা হবে না টাইম কোনো সমস্যা হবে না এবং আমরা একই সাথে জিনিসটা কিন্তু গ্রহণ করতে পারছি শিক্ষা তেমনিভাবে শিক্ষকদেরও কিন্তু সুবিধা হচ্ছে পাঠদানে যেমন শিক্ষক যেমন এটা এই মাত্রই আমরা বললাম ভিডিও কনফারেন্সিং অডিও কনফারেন্সিং অথবা শিক্ষক কিন্তু এখন অতি দ্রুত সময়তেই তার হচ্ছে কোনো পরীক্ষার প্রশ্ন বলো বা কোনো ম্যাটেরিয়ালস বা শিক্ষার কোনো নোট বলো ইত্যাদি তৈরি করতে অত্যন্ত দ্রুত তৈরি করে সেটা অনলাইনে দিতে পারে এবং আমরা সেগুলো ইজিলি হাতে হাতে পেয়ে যাচ্ছি ফলে আমাদের সময় যেমন বেঁচে যাচ্ছে তারপরে খাতা দেখার ক্ষেত্রে বা প্রশ্নপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আগে যেমন আমরা এসএসসি রেজাল্ট দেখতাম বা রুটিন দেখতাম এটা হয় পেপারে প্রকাশ হতো বা সবার কাছে ইন্টারনেট থাকতো না বলে আমার ফলে আমাদেরকে একটা বিড়ম্বনা সৃষ্টি হতো কিন্তু এখন কি আমাদের পরীক্ষার রেজাল্ট থেকে রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে রেজাল্ট দেখা সবই আসলে এখন অনলাইন ভিত্তিক হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তারপরে আমরা যেসব পরীক্ষা দিই এমসিকিউ পরীক্ষা এগুলো কিন্তু এখন আধুনিক মেশিনের মাধ্যমে কিন্তু এই ওয়ে মার্কগুলো দেখার সুবিধা হয়ে যাচ্ছে তারপর ছাত্রকে মূল্যায়ন করা একজন ছাত্রকে ইজিলি আমরা এই যে আধুনিক এই যে কম্পিউটারের মাধ্যমে বা ঘরে বসেই যে টেস্টগুলো আছে এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমরা একজন ছাত্রকে মূল্যায়ন করতে পারি এছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন কোর্স থাকে এগুলো আমরা ঘরে বসে এক প্রান্তে বসে ফ্রিতেও অথবা কোনো কোনো জায়গায় আমাদের অল্প সামান্য টাকার মাধ্যমে কিন্তু আমরা এই কোর্সগুলো করতে পারি এবং সেগুলো আমাদের একটা সার্টিফিকেট প্রদান করে যেগুলো আমাদের জব পেতে বা অন্যান্য আরও হায়ার স্টাডিজের ক্ষেত্রে অনেকটা সহায়ক ঠিক আছে তাহলে এ থেকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে আধুনিক এই যে গ্লোবালাইজেশন বা এই বিশ্বগ্রামের এই ইমপ্লিমেন্টেশনের ফলে শিক্ষা ব্যবস্থাটা কতটা ইজি হয়ে গেছে এবং শিক্ষা গ্রহণটা আসলে আমাদের আগে এখন কোনো বাধা নেই এখন জাস্ট আমাদের ইচ্ছা হলে আমরা কিন্তু যে কোনো কোর্স বা যে কোনো বিষয়ের উপর বিস্তর শিক্ষা লাভ করতে পারি এখন যে পয়েন্টটা নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা এটাও মানে আধুনিক এই যে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে এই সেক্টরটাও কিন্তু অনেকটা অনেকটা বলতে অনেক উন্নতি উন্নতি করেছে এবং এর ফলে হচ্ছে কি আমাদের গড় আয়ু বা আমাদের লাইফ এক্সপেকটেন্সি অনেকটা বেড়ে গেছে কারণ কি কারণ দেখো আগে আমাদের অসুখ বিসুখ হতো ডাক্তারের কাছে যেতে হতো দেখা যাচ্ছে যে সে অসুখের পর্যাপ্ত তথ্যটা আমাদের কাছে থাকতো না বা নতুন কোনো রোগের ফলে বা চিকিৎসা বা ডিভাইসের অভাবে আমরা সেই চিকিৎসাটা বা সার্জারিগুলো করতে পারতাম না বা তৎক্ষণাৎ কোনো অন্য কোনো অভিজ্ঞ ডাক্তারের যদি পরামর্শ প্রয়োজন হতো এটা সেটা আমরা সাথে সাথে পেতাম কিন্তু আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে কী হয়েছে দেখো আমাদের রোগ নির্ণয় কিন্তু অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে এখন আধুনিক ডিভাইস এমনকি এখন এমনও ক্যাপসুল আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলো ক্যাপসুলটা আমরা কি বলবো সেবনের মাধ্যমে আমাদের ভিতর ক্যাপসুলটা যে আমাদের ভিতর যে ইন্টেস্টাইন আছে নালি আছে এগুলো দিয়ে ভ্রমণ করার সময় এর ভিতরের ছবিগুলো কিন্তু বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারবে ঠিক আছে এর ফলে হবে কি আমাদের অভ্যন্তরীণ যে কি কি সমস্যা হতে পারে এগুলো আমরা ইজিলি কিন্তু পরীক্ষা করতে পারি আধুনিক ডি ইসিজি মেশিন বা আরও অন্যান্য ডিভাইসের ফলে আমাদের এখন এমআরআই স্ক্যান তারপরে হচ্ছে কি বলবো আধুনিক স্ক্যানার ইত্যাদির ফলে আমাদের রোগ নির্ণয় করাও কিন্তু সোজা হয়েছে এবং এর ফলে অত্যন্ত সময় কিন্তু আমরা এই তথ্যগুলো পাচ্ছি এছাড়াও আমাদের এই রোগের যে রেকর্ডগুলো বা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর যে কি কি সমস্যা হতে পারে বা বিভিন্ন রোগের বিবরণ সহ তার চিকিৎসা কি এগুলো কিন্তু এখন আধুনিক স্মার্ট ডেটাবেজে সংরক্ষিত আছে এবং সেগুলো কিন্তু ডাক্তার চাইলে ইজিলি অ্যাক্সেস করতে পারেন ফলে হয় কি আমাদের কোনো রোগ যদি আমাদের সঙ্গে জানা না থাকে বা নতুন কোনো রোগের ইজিলি সেগুলো সকলের কাছে আপডেট করে দেওয়া যেতে যেতে পারে ফলে আমাদের অল্প সময় কিন্তু একটা নতুন রোগ ছড়ালে সেটার মহামারীটা ধারণ করতে পারে না সেটার আগেই চিকিৎসা বা কাউন্টার মেজার কিন্তু নেওয়া সম্ভব হয়ে যাচ্ছে এর ফলে নতুন আর একটা যেটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা হলো টেলিমেডিসিন টেলিমেডিসিনের ফলে আমরা কিন্তু এখন যেটা আমরা জানি যে দূরত্বটা কিন্তু এখন আসলে আমাদের কোনো দেশ বাইরিয়ার ভিতর সীমাবদ্ধ না আমরা চাইলে কোনো ডাক্তার অভিজ্ঞ ডাক্তারের পাশে যিনি কি না ঠিক আমাদের একদম অপর প্রান্তে থাকতে পারেন বিশ্বের তাকে আমরা মেইলের মাধ্যমে বা ফেসবুক বা ইত্যাদি যে কোনো যোগাযোগের মাধ্যমে কিন্তু আমরা তার সাথে যোগাযোগ করে আমার রোগের বিবরণটা দিয়ে তার সাথে তার থেকে আমরা প্রেসক্রিপশনটা নিতে পারি কোনটা যে কোনো পরামর্শ নিতে পারি ঠিক আছে তারপরে আমাদের হসপিটালগুলোও কিন্তু এখন স্মার্ট হসপিটালের ফলে একজন রোগীকে মনিটরিং করাটা অত্যন্ত সোজা হয়েছে তারপর অটোমেশনের ফলে কোন রোগীকে কখন কোন ওষুধ দিতে হবে এটাও কিন্তু একটা এখন রুটিনের মাধ্যমে একটা নিয়ন্ত্রিতভাবে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে যার ফলে আমাদের কি বলবো যে
কোনো ডাক্তারের ডিভাইস মানে কানেক্ট কমিউনিকেশন ডিভাইসের সাথে সেই তথ্যগুলো কিন্তু প্রেরণ করে দিতে পারে এর ফলে হয় কি দেখো একজন রোগীকে একজন ডাক্তার ইচ্ছা করলে একাধিক রোগীকে একসাথে মনিটর করতে পারে এবং অত্যন্ত কন্ট্রোল রয়েতে বা কি বলবো একদম সুদক্ষ উপায় যার ফলে হয় কি রোগীকে ভুল চিকিৎসা বা বা অকাল মৃত্যু বা ভুল চিকিৎসার কারণে যে আমাদের দুর্ঘটনাগুলো হতে পারে সেগুলো কিন্তু অনেকটাই বাঁচানো সম অনেকটাই রোধ করা সম্ভব তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে আধুনিক যে আমাদের যে তথ্য প্রযুক্তির যে উন্নয়ন সেটা চিকিৎসা পদ্ধতিকে একটা নতুন মাত্রা দিয়েছে এবং যার ফলে আমাদের কি জীবনযাত্রাও অনেক সহজ করেছে এবং রোগের হওয়া থেকে বরং এখন জিনিসটা রোগকে প্রতিরোধ করাটাও অনেক প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখছে এখন আমরা আলোচনা করব বিশ্বগ্রামের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ এলিমেন্ট গবেষণা নিয়ে তো গবেষণা করতে হলে আমাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন হলো তথ্য অর্থাৎ যে জিনিসটা নিয়ে আমরা গবেষণা করতে চাই সে বিষয় নিয়ে কোনো গবেষণা হচ্ছে কিনা বা বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়ন উন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ল্যাবরেটরিতে সে গবেষণাগুলো হচ্ছে কিনা বা কোনো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি থেকে কোনো গবেষণা হয়েছে কিনা যেটা থেকে আমরা নতুন কোনো আইডিয়া জেনারেট করতে পারি এগুলো আমাদের তথ্য প্রয়োজন হয় এবং এই তথ্যগুলো আমরা ইন্টারনেটের ফলে সহজে পেতে পারি কিন্তু আগে কি হতো আগে যখন আমাদের ইন্টারনেট ছিল না কোনো গবেষণা জার্নালের সাথে যদি আমরা অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে আমরা সেগুলো আমাদেরকে সেগুলোর হার্ড কপি অর্ডার দিতে হতো আবার দেখা যাচ্ছে যে হার্ড কপি অর্ডার দিয়েছি এর হার্ড কপি আমাদের হাতে আসতে আসতে এক বছর বা এরকম সময় লেগে যেত এর ভিতরে দেখা যাচ্ছে যে যদি মেইন কপিতে কোনো কারেকশন হয় সেটা আমাদের কাছে কিন্তু সে কারেক্টেড কপিটা আসলো না কিন্তু এই আধুনিক ইন্টারনেটের ফলেই আমাদের এই যোগাযোগগুলো ইনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে আমাদের কোনো গবেষণা বা কোনো আইডিয়া বা নতুন তথ্য পেতে হলে আমরা সরাসরি কিন্তু জার্নালগুলোতে অ্যাক্সেস করতে পারি যেমন নেচার অনেক বিভিন্ন জার্নাল আছে নেচার সায়েন্স বা ম্যাথমেটিক্স বা ফিজিক্সের জন্য বিভিন্ন জার্নাল যেগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু আমরা ইজিলি অ্যাক্সেস করি আবার দেখা যাচ্ছে যে বিদেশে কোনো প্রফেসরের সাথে আমরা কিন্তু আমরা যে বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করছি তার সাথে সেটা ভিডিও কনফারেন্সিং বা অডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে তার থেকে আমরা পরামর্শ নিতে পারি আবার কোনো কোনো গবেষণার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া প্রয়োজন এক্ষেত্রে আমরা দলগতভাবে গবেষণাটা সম্পন্ন করতে পারি বিশ্বের বিভিন্ন গবেষকদের সাথে আমরা সম্মিলিতভাবে একটা ফলাফল প্রকাশ করতে পারি আবার আমাদের প্রকাশিত যে ফলাফল বা আমাদের যে প্রাপ্ত গবেষণা থেকে প্রাপ্ত যে ফলাফলটা এটা কিন্তু আমরা সহজেই আমাদের জার্নালে আপলোড করে দিতে পারি বা আপডেট করে দিয়ে দিতে পারি এবং সহজেই যদি কোনো কারেকশন প্রয়োজন হয় সেটাও কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত করতে পারি এর ফলে হয়েছে কি আমাদের গবেষণাটা অত্যন্ত দ্রুত গতির হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত এর ফলে আসলে বিশ্বগ্রামের বা তথ্য প্রযুক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে আমাদের এই গবেষণাটা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং যার ফলেই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই কয়েক বছরের ভিতরে আমাদের টেকনোলজি কত দ্রুত গবেষণা মানে আপডেট হচ্ছে এর এই এই সমস্ত কিছু আসলে আমাদের সম্ভব হয়েছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির এই উন্নয়নের ফলে আজকের লেকচার এতটুকুই বিশ্বগ্রামের পরবর্তী যে এলিমেন্টগুলো সেগুলো পরবর্তী ভিডিওতে আমরা ওগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তোমাদের কোনো মূল্যবান মতামত বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে সুস্থ থাকো ভালো থাকো সাথে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে